过去几十年中，中国在卫生领域成就斐然，儿童和孕产妇死亡率大幅降低，基本实现医疗保险全覆盖，患者诊疗费用中的自付费用比例从十年前的百分之六十降低为目前的百分之三十二，人口老龄化趋势加快，糖尿病。心脏病和癌症发病率上升，医疗卫生体系的费用不断增长，难以维持。卫生费用增长速度过快，超过 GDP 增长速度。医院支出占中国卫生总支出近百分之五十四。过度开药超过患者实际需要，过度诊疗无助于改善健康结果。对医疗服务质量，尤其是基层医疗机构的服务质量的不满意度不断上升。建立以人为本的优质的一体化卫生服务模式，加强基层卫生服务的核心地位，有助于改善服务和降低费用。加强基层卫生服务在中国卫生服务体系中的核心地位，需要进行哪些改革？提高基层卫生服务人员的地位和薪酬水平，改善公立医院，使其更加侧重于疑难重症治疗，进行患者教育，鼓励患者积极参与有关自身健康服务的决策，根据服务质量而不是诊疗人数作为医疗卫生服务机构的支出基础，建立适当的监管机制。允许民营医疗机构参与医疗卫生服务。这些改革措施可有利于中国改善占世界人口六分之一的中国人民的卫生服务，并为其他国家树立典范。